เดี๋ยวต้องบังให้คุณตัดนะนี่กันพี่เดี๋ยวคนเลยใครทีเอาชูปุ้ยเฟอร์ละผมเองใครกว้างกว่างเขาบ้าก็เราเกินนะนี่干嘛？来上楼抢啊你！你就这么想吃啊？是的。吃吃这么干净啊啊！吃饱了别跟我说你想出去玩啊！出去玩是的。我就知道，刚吃饱你就想出去玩，想去喂下垂，我跟你说。<笑>前两天大嗓门的口言全口拔牙，让我发现猫咪对疼痛的忍耐度实在是太高了。它们又不会说话，那主人怎么知道它疼不疼啊？所以回来以后就给八条加了几个发声按钮，先来教它一下。八条，你看啊，疼，你知道什么意思吗？就比如说，哎，我打了你一下，你感觉好疼，然后就按这个按钮。你按一下看，疼。对了，八条真棒。来复习一下啊。我打了你一下，然后你按什么？疼。对，八条太厉害了。先来举一反三啊！如果我不小心踩了一下你的尾巴，这个时候你要说什么？八条，你按什么？嗯？睡觉。嗯？之前让八条拉车去给其他猫送吃的，估计把它累着了。今天我想让他去拉快递，他直接给我甩脸子了。<笑>八条，你菜馆去求油，不给你吃肉了。<笑>小胖，你去拉快递吧。不想去。回来我给你吃肉，好吧？<笑><笑>这个臭狗现在真的懒死了，就为了口吃的才愿意动两下。本来想让小胖拉快递，顺便减减肥呢。结果他在前面拉，我在后面推，感觉我还更累。<笑>快递刚拉回来，院里的猫都围过来了。<笑>我把小胖给忘了，他又开始在这装委屈了。好啦，别装啦，我现在就给你拿肉。真是个臭狗，为了口肉都会给我演戏了。<笑>上午答应带八条出去玩，然后忙忘了，现在他又开始给我耍脾气了。谁骗你了？这会儿太热了，晚点再出去。睡球，好的，<笑>好的就好的，还非得加个去球，就那么不情愿是吧？出去玩，要。<笑>我是真拿你没招。出去以后不许到处打滚了，听见没有？哎哎哎哎，刚说啥？嗯，还给我打滚，臭猫，脏猫，破烂猫，再打滚！嗯，这个臭八条，怕我看见然后躲起来打滚，他自己打滚就算了，把瑶瑶也带坏了。瑶瑶，你不学好，揍你！啊！臭八条，能不能跟人家学学啊？还敢教训我？这猫还有救吗？简直毫无猫德！<笑>八条简直要把橘猫妹妹宠上天了。前段时间我在我家仓库里捡到了两只小橘猫，为了把它们养活，我跟小智每两个小时就得给它们喂一次羊奶。喂习惯以后，每次看到我们，它俩就会嗷嗷叫，估计是把我们当妈妈了。现在它们终于可以自己吃东西了，但是这推土机式的吃法真是太要命了。哎呀，我求求你了！吃完以后，他俩还睡在猫砂盆里，身上是又脏又臭。再不给他们洗澡，恐怕就要生病了。谁能想到这么小的猫咪洗下来的水居然那么脏？橘猫百分之八十都是公猫，没想到我捡来的这两只都是妹妹。小猫喵生的第一次洗澡非常重要，千万不能受到惊吓，不然下次洗澡就麻烦了。洗完澡好看多了，重点是他们终于不臭了，看见人屁颠屁颠的就过来了。本来我还担心八条会不会因为吃醋欺负两个小妹妹。
。结果八条不仅没欺负他们，一起玩的时候还生怕弄伤他们，每次都是把手轻轻的伸出来，又轻轻的收回去。最让我没想到的是，八条居然那么懂事，他进帐篷刚想睡觉，小橘子就跑过来了，也要进帐篷。我还以为他会生气呢，结果他是想都没想就把自己最心爱的小帐篷让给了小妹妹。哎呦，八条，你今天这么懂事啊啊，还真有点当大哥的样子。不仅八条很懂事，瑶瑶也特别暖。直播的时候，好几千个人一起见证了瑶瑶小管家轻轻的伸手出去摸小妹妹的脸。两个小橘子睡着以后，他还在旁边默默的守护着。有八条和瑶瑶这两个好大哥，以后这小橘子肯定不会被欺负了。今年计划带八条去一趟土耳其，看一看爱猫之城是什么样的。出国之前有很多准备工作，今天要先带八条去打疫苗。刚开始八条还以为我是带他出来玩，到医院门口以后他就发现不对劲了，然后拔腿就跑。但是来都来了，哪还能跑得掉呢？臭八条的体重很稳定，还是14斤多。先是给他打了一针狂犬，查抗体的时候，八条气得一直在骂人。嗯，这个等会儿就能猜了啊。好好好，哎，好了好了好了好了。啊，你还能说？赶紧跑赶紧跑赶紧跑！抽完血他就立马拽着我往门口跑。喵。那出去吗？喵。嘿嘿。臭八条，看来这医院他是一刻也不想待了，快逃离这是非之地！但是刚出来没一会儿，医生就告诉我们，八条的猫瘟抗体不够，所以他就又挨了一针，挨了两针的八条已经气得不想说话了。<笑>到家以后，八条一直委屈巴巴的趴在小帐篷里，疼。嗯、啊，<笑>咋的？八条跟你说的？那他还跟你说啥了？嘿嘿嘿，臭八条，八条，医生刚刚打电话跟我说，你以后要再让你去球，还得去打针。嗯，骗人，<笑>鬼精鬼精的，取臭吧你。图<笑>图现在每天跟着八条混，真的学会了不少东西。图图呢？对，像握手、接掌这种技能，他都已经完全掌握了。不过他一直不会用猫砂，甚至犯了跟八条小时候一样的毛病。哎，图图，你不啥都切啊你？你知不知道你八条大哥为啥叫八条啊？嗯、啊，八条在旁边瞅着，可能是想起来自己小时候因为吃猫砂少了一条命。第二天他就开始教图图上厕所了。会了吧？虽然八条就示范了那么两下，但是图图居然真的学会了。那一刻我就感觉猫咪之间肯定是有自己的语言的，他们是能交流的。不过八条的活是从来都不会白干。他教完图图就赶紧跑过来按个吃，然后往地上一坐，瞪着个卡子让大眼睛看着我，要灌灌，罐头给八条，图图就跑过来了。八条看他大口大口的在那儿吃，气得就想打他。然后想了想，又把手收回去了。他是真的很宠图图，但是图图这个大胃王，他不仅把罐头吃光了，就连盘底那个磷虾油都舔干净了。八条过来的时候，基本就剩个盘子了。然后我就在那拍视频笑八条舔盘子，八条越想越气，就跑去骂了图图一句。啊！<笑>